Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Yeni Dünya ya da Latince adıyla Eriobotrias japonica, gülgiller yani rosacea familyasından her yeşil, yuvarlak bir taç oluşturan, kısa gövdeli ama uzun ömürlü bir meyve ağacıdır. Bizde malta eriği ve sarı kız isimleriyle de bilinir. Araplar ise ona Türklerin aksine eski dünya derlermiş. Ne kadar farklı kültürlere sahip iki millet olduğumuzun bir başka göstergesi de yeni dünyaymış galiba. Bir ılıman iklim ağacı olan yeni dünyanın ana vatanı Çin'in güneyidir. Yeni dünyanın muşmula yani mespirus türleriyle yakın akraba olduğu düşünülür. Beyaz renkli, tatlı ve yoğun kokulu çiçeklerin nedeniyle süs bitkisi olarak da kullanımı oldukça yaygındır. Çiçeklerini sonbahar ve erken kış aylarında göstermesi nedeniyle sıra dışı bir meyve ağacı olduğu söylenebilir. Gülgünleri ve yaprak altları tüylü olan yeni dünya erken ilkbahardan itibaren sarımsı turuncu meyvelerini olgunlaştırır. Meyvelerin içindeki parlak kahverengi kovumların adeta kaplan gözü taşını yani yarı değerli taşlardan bir tür kuvarsta andırdığını düşündüğü yeni dünyanın daha az kovumlu ve daha tatlı meyveler üreten türleri de elde edilmiştir. Bunu Lapta'ya benzeyen bir geleneksel müzik aleti olan Pipa'nın adıyla isimlendiren Çinlilerden alıp Ondan bir yüzyıl boyunca 800'ün üzerinde çeşit üreten çalışkan Japonları tebrik etmek gerek. Hanedan zamanında Çin'e seyahat eden Japon akademisyenler ülkelerine geri dönerken benim gibi düşünmüş olmalılar ki yanlarına yeni dünyanın güzel tohumlarını da almışlar. Günümüzde de en fazla yeni dünya üreten ülke Japonya'dır. Onun sırasıyla İsrail ve Brezilya izliyor. Aslına bakarsanız yeni dünya dünyanın pek çok yerinde yetişiyor ama her yerde aynı ölçüde verim sağlanamıyor. Yeni Dünya'nın bolca A vitamini, lif, potasyum ve mangan içeren meyvelerinden şurup, reçel, sos, şeker ve hatta meyve şarabı elde ediliyor. İtalya'da tadı badem likörünü Andra, Mespolino likörü de Yeni Dünya formlarından elde ediliyormuş. Yeni Dünya'nın meyvelerinin aynı zamanda teskin edici özelliği de varmış. Hani yerken kendinizi birden mutlu hissetmeye başladıysanız artık nedeni biliyorsunuz. Doğal olarak tüketilmesinin yanı sıra Yeni Dünya uzun yıllar ilaç olarak kullanılmış. Çinliler ondan öksürük şurubu ve boğaz pastili yapmışlar. Japonlar ise pek çok hastalığın yanı sıra bronşitin tedavisi için ağacın kurtulmuş yaprakların çayını denemişler. Benim gibi kronik bronşitli olanlar yeni dünyayı daha çok sevmeliler belki de. Bir de çok olgunlaşmamış meyvelerden enfes kurtu oluyormuş ki benim gibi kurta seven birileri varsa bunu mutlaka denemeyin. Yeni dünya yetiştirmek isterseniz onu aşı, tohum, çelik ve hava dağılmasıyla üretebilirsiniz. Tohumdan yetiştirmek isterseniz bir gün önceden ıslattığınız tohumunu kış sonunda ekmeli ve 3 ile 4 hafta içinde filizlendikten sonra onu düzenli sulamalısınız. İlk yıl dış ortamı çıkartmanız tavsiye edilir. Bir yıl sonra bahar başında don tehlikesi geçtikten sonra onu bahçenizin bol güneş alan bir kısmına taşıyabilirsiniz. Bol güneş alarsın istemiyorsanız hoş kokulu çiçekleri size yetecekse gölgede de olur. Ama onu soğuk rüzgarla alan mutlaka koyulmalısınız. Gelelim yeni dünya ile ilgili inanışlara. İspanyolların Misperos, Meksikalıların ise Misperos olarak adlandırdığı yeni dünyayı Latin Amerikalılar Ölüler Günü yani Los Muertos kutlamalarında ölmüş yakınlarının ruhu için mumlarla aydınlattıkları sunaklara bırakırlarmış. Bir Çin inanışına göre yeni dünya meyveleri dallarından kopup da ırmaklara düştüğünde bunları yutan sazan balıkları akıntıya karşı yüzecek kadar güçlenirlermiş. Yollarına çıkan bir şelaleden yukarı tırmanabildiklerinde ise bir ejderhaya dönüşürlermiş. Bu inanış yüzünden Çin'de uzun yıllar sadece zenginlerin ve soyluların bu ağacın meyvelerinden yemelerine izin verilmiş. Fakir ve sömürülen bir halkın güçlenince neler yapabileceği korkusu daha eski çağlardan bu yana başka hiçbir korkuya benzemiyor galiba. Siz ne dersiniz?